pagi, good morning. Uh, hari ini saya senang banget karena saya lagi ada di acara Organic Expo Indonesia dan hari ini aku mau berbagi cerita tentang kelas uh, bikin tempe. Yay! Finally, I set up for this class. Saya udah daftar kelas tempe ini dan saya sangat senang sekali pagi ini dan yuk ikutan yuk kita belajar bikin tempe bareng-bareng Aku bakal jelasin semuanya nanti ke kalian oke? Okay? So keep stay tuned Importasi kedelai di Indonesia itu 2 sampai 3 juta ton per tahun dan itu mungkin pernah dengar kedelainya GMO. Ya. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Akhirnya saya kembangin koro yang menjadi uh, tanaman lokal kita yang kita apa namanya uh, miliki kenapa nggak dikembangkan? Kalau lihat bud saya. Belajar kita dari ini kedelai organik. Oke. Okay. Uh -huh. Yang pasti lokal. Untuk membedakan lokal sama yang impor, bisa dilihat di sini. Ini belum dikupas, ah. ya. Di, di kacang-kacangan itu kan ada mata lembaga. Iya. Uh -uh. Ya, mata lembaganya itu kalau kedelai lokal itu uh, kecoklatan. Iya. Yeah. Kalau kedelai import hitam. Hmm. Jadi kalau dilihat begini pasti ada garis-garis hitam dari itu. Oh. Enggak, enggak kelihatan kan hitam-hitamnya? Enggak Ini belum dikupas uh, Dari ke, dari ini 40 menit sudah cukup Artinya udah dapat empuknya apa itu perhitungannya kalau ada patogen tadi udah ini berkurang lah kalau mesti habis sama sekali sih nggak mungkin bakteri itu ya nah setelah itu di angin-angin ya aku sarankan punya ginian lah di rumah dikit di angin-angin diaduk jangan sampai kalau didiamin tuh berembun jadi basah tempe nggak bisa basah nggak bisa kena garam nggak bisa kena minyak ini tolong perhatiin, kalau ibu-ibu sambil masak, tolong makanya lebih baik fokus dulu deh gitu. Menurut saya, ini menurut saya punya ini feeling sendiri aja. Ini dibolongin, harus dibolongin. Aku maaf tadi, aku rumah itu depan Pak Rod. Tadi aku udah belajar bikin tempe oh, Bapak Agus Sekarang aku 
aku mau tanya-tanya dikit tentang manfaat makan tempe apalagi kalau tempe yang kita makan itu tempe yang sehat yuk langsung tanya yuk pak bisa ceritain nggak sih uh, apa sih manfaat uh, makan tempe apalagi kalau tempenya itu dibuat dari kedelai organik kayak gitu Oh, pada prinsipnya tempe itu punya manfaat untuk anti diare sama anti kanker. Nah, kalau kedelainya sendiri, apa itu manfaatnya kan karena kan ada kandungan vitamin E-nya ya, yaitu yang jelas menyehatkan. Uh, terus um, pertanyaan saya lagi uh, uh, tempe itu sekarang kan banyak nih tempe-tempe di pasar kayak gitu kan uh, ada, kan kita uh, apakah kalau kita beli misalnya kita nggak bisa beli susah untuk mendapatkan tempe yang organik uh, apa ada tipsnya gitu nggak sih kalau misalnya harus terpaksa makan tempe yang biasa tapi itu menurut bapak seperti apa sesekali boleh sesekali tapi ketika sekali makan jarak minimal satu minggu jangan makan itu lagi oh gitu. jadi harus dihindari sebaiknya jadi tadi saya ceritakan kan oh. bahwa kita sudah punya alat detox yang sudah diberikan oleh Tuhan oh. ya. nah itu minimal lima hari lah untuk merilis itu oh gitu jadi uh, karena kedelai yang dipakai Ya, untuk tempe di pasaran itu kan rata-rata jenisnya GMO Nah itu yang harus dihindari sebetulnya Yang bahaya itu kalau terus-menerus dalam kurun waktu tertentu Efeknya memang tidak seketika Itu bisa dirasakan setelah 15-20 tahun tergantung daya tahan masing-masing orang Wow teman-teman So just be careful with what you eat Karena kita gak, uh, ketika kita mau konsumsi makanan yang banyak mengandung GMO itu bisa berbahaya buat tubuh kita dalam long term. So, mulai sekarang artinya kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita makan ya, Pak. Be careful with GMO things. <laughs> Oke, okay. oh ya satu lagi, Pak. Kira-kira uh, kalau untuk tem- uh, tadi uh, supaya tempenya jadi tipsnya apa sih, Pak? Tempe organik yang tadi kita belajar itu uh, faktor kesuksesannya apa? Yang jelas membuat dengan hati. <laughs> Oke. Okay. Jadi bagaimana tiap proses itu kita nikmati, ya kan? Kemudian uh, jangan terjebak pada harus jadi. Serahkan kepada alam untuk uh, proses selanjutnya. Tapi yang penting tahapan-tahapan itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Oke, okay, kalau gitu nanti saya praktek. Aku cuma nggak tahu nih. <laughs> Oke, okay. okay, that's all from me. And hopefully I can create this vlog with good quality. No idea. Oh, uh, oke. Okay. That's it. And then nanti saya akan berbagi cerita lagi tentang jalan-jalan di acara organik. OGH ya, organik. Green and healthy. Green and healthy Expo. Expo. Hanya di Jakarta. Siap. Yeah.